见，不见，你这是干什么？快起来！琥珀，谁准你把正儿带来的？王后，夏太后向来宠爱孙儿，看到太子，说不定会心软。我去为母亲求情。正儿，你现在冲进去，只会触怒太后。太后驾到！跪下！王后，你可知错？太后，儿媳不知所犯何错，请太后明示。身为大秦王后，理当贤淑大度。怎可连姬妾都容不下？子楚刚刚继位，亦便迫不及待地驱逐后宫。太后容禀，驱逐姬妾的是秦王，不是儿媳。子楚为何会放弃美人？还不是因为你，施展手段，威逼胁迫。太后真的误会了。试问？一个大秦王上，怎会受到一个女人的威胁？太后，这真是秦王自己的决定。那，你生辰那日，私放齐天灯，引发库藏大火，丢失军饷一事，这件事，你该推脱不了了吧？那是父王放的灯，我还跟他一起做灯笼。事前，母亲一无所知，又怎能怪他？更何况，灯笼。是被窃贼故意射落的。若是没有灯笼，怎会引起火灾？瞧你一脸的不服气。王后，你是怎么教育孩子的？竟丝毫不懂礼数。祖母，母亲常说你很慈爱，可您一点也不。你既凶又不讲道理，和母亲说的简直判若两人。正儿，你竟敢顶撞祖母！来人，把太子带入偏殿。没有我的准许，不准送膳。太后，您惩罚儿媳，儿媳不敢违逆。但是正儿尚且年少，规矩有所欠缺，我以后回去慢慢调教，请太后宽恕。嗯、子楚说你出身世家，知书识礼，依我看来。比蓬门小户都不如，连顺从长辈都不懂。有你这样的言传身教，才会教出如此忤逆的孩子。长辈慈爱，晚辈自然敬重。若长辈无理取闹，晚辈就该纠正错误。一味曲意逢迎，才是大不孝呢。这儿，不许言行无状。你听听，我为了子楚，忍辱负重，整整十数年。就连当今秦王都不敢在我面前高声叫嚣，何况一个小辈？这就是你教的孝道。母亲，我才没有说错。我们母子被其赵国，群狼环伺之下，母亲都可以护我周全。可他呢？若不是他软弱，父王怎会被迫为质？他整天将屈辱挂在嘴边，有什么好骄傲的？正儿，你们听听，他说了什么？你说了什么？忤逆至极！来人，抓住太子，重责三十。谁敢？太后，出于孝道，您打我也好，骂我也罢，您都是长辈，我不敢反抗。可是正儿，他出生在烽火连天的邯郸城，多少年来，他从未像正常孩子那样过过一天快乐无忧的生活。所以他性格偏激，言语冲撞。请您再给一次机会，正儿，快向太后认错。母亲，我没有说错，他的确处处瞧我们母子不顺眼。正儿，你。王上下道。浩兰，你没事吧？这儿子，浩兰，母亲，王后，母亲。
国亲，放灯请生，遣散嫔妃，全都是寡人所为，寡人愿意承担全部的责任。这件事情跟浩兰毫无干系，您不该怪罪他。今天的事情就到此为止吧。我这就去对母亲说，让她不再为难你。正儿，好好照顾你母亲。是。母亲，你好些了吗？母亲，傻孩子，母亲没事。不过这件事啊，咱们谁出面，祖母都不会高兴。他们母子的事，就让他们自己解决。母亲，你好狡猾。不过祖母跟您说的一点儿也不一样。根本不讲道理。祖母是误听人言才会惩罚母亲，而母亲是一时气愤顶撞祖母。说起来，我们两个人都有不对，你不要因此怪罪祖母，好吗？哎，手给我。谁让你对祖母如此无礼？啊？下次不许了。听见没有？好，母亲，儿子有罪，您就罚我吧。他到底给你下了什么迷魂药？你这么护着他，这才贵了半个时辰而已。母亲，儿子自娶了浩兰，从未给过他一天的安稳。长平一战，赵人拿我祭奠亡魂，他身为赵人，本可免刑。却坚持跟我同生共死。从那一刻，我便认定了他。邯郸之战，秦军大举攻城，儿子被抓上城楼，险些成为人盾。又是浩兰，陪我共度难关。在最艰难的日子，他是我的妻子，是我心灵的依靠，精神的支柱。除了给予我生命的您，天下间没有任何一个女人能与他相提并论。如果没有他，儿子早就死在赵国，何来今日的秦王？母亲为难他，儿子就心疼。你不体谅他，还能不体谅儿子吗？哦，我为难他，你就心疼？那你是来认错的吗？还是诚心来给我添堵的？子楚啊，你还是我那个风姿潇洒。万事不迎心的儿子吗？母亲，好了，过来坐吧。哎，平日里遵守礼数，极是温柔和顺。先前我怎么罚他，他都不吭声。可是，为了正儿。他敢跟我拼命，这样的女人，谁敢惹她？母亲，你是我的儿子，我能不理解你吗？我先前那么做，是为了给华阳太后一个台阶下，也是为了给彼此今后留有余地。母亲，儿子知道。母亲不会故意为难浩兰，但是朝堂之事，儿子自会处置。岂敢劳母亲烦心啊？儿子，我知道你爱他、重他，可你是秦王啊，身上系着大秦的万民。以后无论何时，你一定要记住，千万别为了女人，弯下你高贵的膝盖。
，在母亲面前，儿子永远是谦卑的。别说是秦王，便是天下之主，我永远都是母亲的儿子。儿子，你有没有怪过母亲无用，让你远志照顾？不，儿子感激母亲，感激您赐予我勇气和坚韧。这样高贵的品质，已是一个母亲能给予儿子的最大的财富。